എൻ്റെ പേര് അജയ് ഞാൻ ആലപ്പുഴ പൂന്തോപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നെബോഷ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മൂന്ന് തവണ എഴുതി തോറ്റുപോയി ആദ്യ തോട്ട് എഴുതി എനിക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി പിന്നെ മുപ്പത്തൊമ്പത് മാർക്ക് കിട്ടി അടുത്ത തോട്ട് എഴുതി എനിക്ക് മുപ്പത്തെട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ മമ്മി ഇവിടെ വന്ന് ഉടമ്പടി എടുത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാനപ്പം മമ്മി ഉടമ്പടി എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം ഞാൻ ഈ ഐ എൽ ടി എസ് ഒ ഇ ടി ഒക്കെ ജയിച്ച് ഒരുപാട് സാക്ഷ്യം കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പം നേരെ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് നെബോഷ് കൃപാസനോ എന്ന് അടിച്ചു നോക്കി റിസൾട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല ആരും സാക്ഷ്യം പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്കപ്പോൾ വലിയ ധൈര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി ഡിസംബർ നാലാം തീയതി ആയിരുന്നു എക്സാം ഇന്ന് പതിനേഴാം തീയതി എൻ്റെ റിസൾട്ട് വരേണ്ടതാണ് വെള്ളിയാഴ്ച റിസൾട്ട് വന്നു ഞാൻ ജയിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ബാച്ചിൽ റിസൾട്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്നെ വന്നു അപ്പോഴത്തേക്കിന് തൃശ്ശൂരുള്ള എൻ്റെ ഒരുപാട് കൂട്ടുകാർ തോറ്റുപോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ ജയ്യെ എഴുതിയവരെല്ലാവരും തോറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കാര്യം എങ്ങനെ നമ്മളും നോക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കുറേ കൂടെ സമയം കിട്ടിയതാണ് എന്തായാലും ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മൾ ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് ഞാൻ കൃപാസനത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അവനും ജയിച്ചു ഒരുപാട് സന്തോഷം അതുപോലെ തന്നെ ആ പരീക്ഷയുടെ തലേ ദിവസം ഹോൾ ടിക്കറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ടൗണിൽ പോയതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും ഹോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുക്കുന്നു രാവിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകണം എന്നാൽ തലേ ദിവസം വന്ന് വന്ന് കൃപാസനത്തിൽ വൈകിട്ട് ഇവിടെ വന്നേക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കൂട്ടുകാരനായിട്ട് കൃപാസനത്തിൽ വന്നു ഞാൻ അവിടെ മാതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവിടെ വാതിൽ തുറന്ന് കിടക്കുക ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കിന് ഇതേ ആ സൈഡിൽ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ നോക്കാൻ നേരത്ത് ജോസപ്പച്ചൻ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവമേ ജോസപ്പച്ചനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ വാഗി അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ അച്ഛൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു ക്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല ഉടമ്പടി പുതുക്കിയിട്ടവരുള്ളവർ കാണാൻ എന്തോ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അച്ഛൻ കുറേ പേരെ കവളത്തൊക്കെ അടിച്ച് വിടുന്നു ഞാൻ പതുക്കെ ലൈനി എന്ന് പറയും അവിടെ തന്നെ പോയിരുന്നു പേടിയായി അങ്ങനെ അച്ഛൻ എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈശോ മാതാവ് എനിക്കൊന്ന് കാണാൻ പറ്റിയാൽ മതിയായിരുന്നു അച്ഛനൊന്ന് അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുമെന്ന് മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അച്ഛൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാൻ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛോ എന്നൊന്ന് വിളിച്ച് അപ്പം എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് നാളെ എനിക്കൊരു പരീക്ഷ അച്ഛനൊന്ന് തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ നീ പൊക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടു ഞാൻ ഓർത്ത് ദൈവം ഇത് ജയിക്കാനുള്ളതാണോ തോക്കാനുള്ളതാണോ പൊയ്ക്കോളാൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയി വാദിക്കലോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഞാൻ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞടാ നാളെ പരീക്ഷ ഞാൻ ജയിച്ച് കേട്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു നാളെ അല്ലേ എക്സാം നീ ഇപ്പോഴേ ജയിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടു അച്ഛൻ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചത് പറഞ്ഞു ആ റിസൾട്ട് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ അതേ കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് ജയിച്ച് പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഐ എൽ ടി ഒ ഒ ഇ ടി മാത്രമല്ല ജയിക്കുന്നത് മാതാവിനെ നെബോഷ്യം ജയിപ്പിക്കാൻ അറിയാം ഇവിടെ എന്തും എടുക്കും ധൈര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചോ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന മാതാവ് കേൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചേച്ചി എം എസ് സി മൈക്രോബയോളജി കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രെയിൻ ട്രെയിനിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമായിരുന്നു നല്ല ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല മമ്മി ഒക്ടോബർ ഉടമ്പടി എടുത്തു അടുത്ത ആഴ്ച കട്ടപ്പനയിലെ സെൻറ്റ് ജോൺസ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ലെക്ചറായിട്ട് ജോലി കിട്ടി മാതാവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹം മാതാവ് വലിയ വലിയ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും തരട്ടെ ഇത്രയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന മാതാവിന് ഒരു കോടി ഒരായിരം നന്ദി പറയുന്നു